Hello guys, welcome to this new class. We are going to chant the simple present and present continuous tense. So, bienvenidos chicos, chicas a esta nueva clase. Vamos a atender lo que es el día de hoy, el tema de presente simple y presente continuo. Muy bien, entonces ya estuvimos viendo anteriormente las reglas de Grammar Rule Affirmative para el presente simple. So you have here the subject, el sujeto, plus the base form of the verb, ¿sí? Cuando es, por ejemplo, la base form aquí nos menciona, tienes el infinitivo, por ejemplo, to run is the infinitive verb, y run is the base form of the verb, o la base del verbo. Ok, so the base form plus the complement. Y la otra es que puedas poner el simple present del verbo to be, que puede ser am, is, are. Ok, and we have here some examples. I run in the park, que es la primera. My family is together, que es la segunda. The tigers eat in the zoo. My teacher explains the class and Gabriel plays video games. You have to be careful here. Recuerda que cuando hablas de he, she, and it, le debes de agregar una S al verbo. Ok, now you have the grammar rule to negative. En el negativo del simple present debes de añadir primero the subject, el sujeto, plus don't or doesn't cuando es de he, she, and it. Plus the base form of the verb, plus the complement. Y la segunda es para la negativo cuando estás usando el verbo to be. I am not, he, she, it, is not, or isn't, and are not, or aren't, plus the complement. And we have here several examples like I don't run in the park, que es para el primero, for the first example, the first rule. My family isn't together for the second rule, para la segunda regla. The tigers don't eat in the zoo. My teacher doesn't explain the class. And Gabriel doesn't play video games. You have to see here, debes de ver aquí, que por ejemplo cuando tienes he, she and it, y hablando en negativo, ya no le agregas la S al verbo o a la base form del verbo. Ya no se le agregas porque... Porque el doesn't es un auxiliar que ya lo simplifica e indica que es para una tercera persona, ¿sale? Ya no es necesario, aquí el auxiliar te hace el paro. Ok, so now we have grammar rule to affirmative, pero para el presente continuo. The present continuous tense grammar rule to affirmative. So, in the first case, you have to add the subject, el sujeto, debes de agregar un sujeto, plus el verbo to be conjugado en presente simple, am, is, are, plus the base form of the verb en terminación ing, ¿sí? Plus the complement. Recuerda que es running, eating, studying, jumping, writing, etcétera, etcétera. Para negativo, grammar rule to negative, vas a agregar el not. Igual tienes el subject o sujeto que dijimos que pueden ser cosas, animales, ciudades, eh, nombres de persona, eh, pronombres personales, etc. Plus, am not, is not, are not, ¿ok? Plus, the base form of the verb con terminación ing, plus the complement. And we have here several examples. Tenemos varios ejemplos. Example number one. Regina is talking about her boyfriend again. Example number two. The basketball team is playing. Example number three. Taylor Swift is not coming to Mexico. Example number four. Avengers are not smiling at the moment. So here, tenemos questions grammar para el simple present. Se supone que tú ya te sabes estas reglas de cómo hacer preguntas en simple present. Sin embargo, el tema de hoy es ahora agregándole doble questions to the questions grammar of simple present. ¿De acuerdo? Entonces, vas a tener, la, vas a tener que agregar la doble questions, que puede ser what, qué, where, 
¿Dónde? When, ¿cuándo? Why, ¿por qué? Who, ¿quién? Which, ¿cuál? How, ¿cómo? Plus, seguido vas a tener por aquí varias vertientes. La primera es con el verbo to be en positivo y el verbo to be conjugado en simple present negativo. Plus, the subject plus a complement. Y la segunda es para cuando tienes otro verbo que no es el verbo to be, ¿sí? Y le agregas el auxiliar do, does para afirmativo, don't, doesn't para negativo, plus the subject, plus the base form of the verb, plus the complement. Vamos a ver algunos ejemplos. Excellent. So the first example is Why are you here? Okay? And you have the W question plus the to be verb in simple present are plus the subject you plus the complement here. Why are you here? So the answer would be I am here because I like to be here. Acuérdate que cada que tengas el doble question why, que es por qué, debes de contestar because, por qué. El because es, significa por qué también, pero para respuestas. So, why are you here? I'm here because I like to be here. Second example. Why does Jessica call me so late? Why is the double question does, okay, el auxiliar, Jessica is the subject, call is el, el base form of the verb, call me so late, okay, me so late is the complement. Aquí en este caso literalmente significa ¿por qué Jessica me llama tan tarde? Y usa el does porque es un she, ¿sale? So why does Jessica call me so late? And the answer, la respuesta is, la respuesta es, she calls because she needs some advice. Ella llama porque ella necesita un consejo. Okay, so now the question grammar for present continuous is, pero claro, añadiendo las doble questions. Okay. So, tienes the double questions, again, what, where, when, why, who, which, and how, plus, am, um, is, are, plus, the subject, plus, the base form, con la terminación ing, plus complement. Esto es para affirmative, afirmativo. Ahora, para negative, negativo, es igual, double question, plus, am, um, is, are, plus, the subject, plus, not, plus, the base form of the verb, con terminación ing plus complement. Okay, so let's go to the examples. Perfect, so the first example. Where is Cristiano Ronaldo playing soccer? So where is the double question? Is in simple present. Cristiano Ronaldo is the subject o el sujeto plus the base form of the verb with ing ending plus the complement entonces estamos viendo playing is the base form of the verb with ing ending con la terminación ing y soccer is the complement acuérdate siempre el ing in Spanish means ando endo jugando, corriendo, saltando playing, running, jumping ok y the, and the answer is he is playing in Spain o también puede ser, Cristiano Ronaldo is playing in Spain. Y así, acuérdate que este va primero, cambias el is adelante del sujeto y ya es la respuesta. Next example. When is Billy Eilish coming to Mexico? La doble question plus el verbo to be in simple present is Billy Eilish, que es un she, un ella, por eso es is. Coming to Mexico, viniendo a México. Cuando, en, literal en español significa cuando viene Billy Eilish a México. ¿Ok? Porque eso es, en, en, es como tipo futuro. ¿Sale? Así siempre es. Para que te la trates de aprender. 
She is coming in May. Ella viene en mayo o ella está viniendo en mayo, que es la traducción literal, ¿no? Pero es un ejemplo de cómo usas el ing para futuro. Fantastic, guys. Now, combining simple present and present continuous tenses. The first here is that you probably already know uh, the grammar for simple present and for present continuous. But now you have to combine both of them. Probablemente ya sepas la grammar para simple present y present continuous, pero ahora los tienes que combinar. ¿Sale? Eso va a ser lo interesante. Entonces, the first example. I am at home and my brother is studying in his room. Estoy en mi casa y mi hermano está estudiando en su cuarto. Second example, Carlos eats a sandwich while I am drinking a juice. Carlos come un sándwich mientras que yo estoy bebiendo un jugo. While means mientras que, ¿ok? While significa mientras que y es un connector that you can use. Es un conector que tú puedes usar. Example number three, Mariana is listening an audiobook, but Luis reads a science fiction book. Mariana está leyendo, más bien, disculpen, Mariana está escuchando un audiobook, pero Luis lee un libro de ciencia ficción. But es another connector, ¿ok? But, pero, que puedes usar. And example number four, Manchester United is playing next Tuesday and Barcelona plays today. Manchester United estará jugando la, el siguiente martes y Barcelona juega hoy. Como puedes ver en este último ejemplo, tanto el simple present como el present continuous lo estás utilizando para oraciones futuras. Ok, so thank you guys. Any questions uh, or anything you need, you know where to contact me. En cualquier pregunta o cualquier cosa que tengas respecto al tema, sabes en dónde contactarme. Puedes dejar el comentario en Code Classroom. Inclusive, eh, pues, contactarme en, en el WhatsApp, ¿no? Bueno, see you guys. Bye, bye.